हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने दो कंपोनेंट देखा था वन इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड दूसरा क्या था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अभी हम लोग करेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग न्यूट्रिय इन ह्यूमन बींग ठीक है तो प्रोसेस अगर देखो इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इन ऑप्टेनिंग न्यूट्रिय फर्स्ट प्रोसेस आता है इंजेक्शन इंजेक्शन का मतलब क्या इनटेक ऑफ फूड उसमें आता है डाइजेशन डाइजेशन मतलब जो फूड हम लोगों ने इनटेक किया है या फिर कंज्यूम किया है उसको डिग्रेड या फिर ब्रेक करना ब्रेक करने के बाद उस ब्रेक डाउन के बाद जो न्यूट्रिएंट हम लोगों को मिलता है फ्रॉम द फूड उसको हम लोग भी एब्जॉर्व करना होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया एब्जॉर्बन एंड उस फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर करने के बाद उसको यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एसिमिलेशन एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा तो उसको बॉडी के बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है जिस पर डस इंजेक्शन ये हो गया फाइव स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में क्या क्या इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन ओके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग न्यूट्रिय तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे इंजेक्शन क्या इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड सिंपल वर्ड में समझो या फिर सिंपली समझो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल इंजेक्शन जैसे ह्यूमन बींग हम लोग खाना कैसे खाते हैं We used to put the food with the help of our hands. ठीक है तो यहाँ पे देखा था प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड थ्रो माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन माउथ के जरिए जब हम लोग फूड को इनटेक करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन हो गया इंजेक्शन आफ्टर इंजेक्शन इमिडिएटली आफ्टर इंजेक्शन जब हम लोग मुंह के अंदर फूड को डाल देते हैं तब से ही द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो आफ्टर इंजेक्शन सेकेंड स्टेप क्या था डाइजेशन ठीक है तो डाइजेशन क्या देखो सिंपल सिंपली सब डाइजेशन क्या है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंसुलेबल फूड फिर से मैं रिपीट करता हूं ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंसुलेबल फूड इनटू सिंपल सोलबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन हो गया डाइजेशन डाइजेशन अभी देखो डाइजेशन सिर्फ मुंह के अंदर होगा ऐसा तो नहीं डाइजेशन ऑकर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रेक तो कहां कहां पर डाइजेशन होता है मेनली अगर देखो डाइजेशन ऑकर्स इन कहा पे होता है देखो बकेल ग्रेविटी मतलब मुंह के अंदर ठीक है बकेल ग्रेविटी के अंदर स्टार्ट होता है देन फ्रॉम द बकेल ग्रेविटी ये जाएगा कहाँ पे स्टोमक में वहां पे जाके फिर से डाइजेशन होगा एंड फ्रॉम द स्टोमक इट ट्रांसफर होता है इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइन में जाने के बाद कॉम्प्लीट डाइजेशन होता है तो कॉम्प्लीट डाइजेशन ऑफ इन इंटेस्टाइन और बकेल ग्रेविटी में हम लोग बोल सकते हैं पार्सियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टोमक में भी डाइजेशन होता है बट स्टोमक में यहाँ पे क्या होता है डाइजेशन तो होता है बट ऑल टाइप्स ऑफ फूड आर नॉट डाइजेस्टेड इन स्टोमक क्लियर तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है तो ये इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन खत्म होता है ये तो हो गया कहाँ कहाँ पर डाइजेशन होता है बट डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा बहुत समझना होगा फूड कैसे ट्रांसफर होता है पाथवे ऑफ फूड मैंने क्या लिखा है देखो पाथवे ऑफ फूड इसमें क्या होता है देखो हम लोग माउथ के जरिए फूड को कहाँ पर डालते हैं बाकी के बेटी बाकल केविटी से फूड कहाँ पे जाएगा इसोवेगास में इसोवेगास में कैसे जाएगा फ्रॉम द बाकल केविटी फूड ट्रांसफर टू इसोवेगास थ्रो फेरिंग्स फेरिंग्स है एक्स फेरिंग्स का एक स्पेशल पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एस ओरो फेरिंग्स ठीक है ओरो फेरिंग्स जो बाकल केविटी के साथ कनेक्टेड होता है तो ओरो फेरिंग्स के थ्रो फूड कहाँ पे जाएगा इसोवेगास में इसोवेगास पर हम लोगों ने क्या नाम दिया है फूड पार्ट तो इसोवेगास में जब पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है इसोवेजियल जो वाव होता है उसमें कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है जब हम लोग ये सिंपली ऑब्जर्व कर ले जब हम लोग कोई भी फूड पार्टिकल को सॉल्व करते हैं सॉल्व मतलब जब हम लोग निगल लेते हैं तब देखना ये जो फूड पार्ट होता है ये मूव होता रहता है मूवमेंट एक्चुअली की की होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफिजियल वाल उस मूवमेंट को हम लोगों ने नाम दिया पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट तो ड्यू टू दिस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट फूड जो है या फिर फूड पार्टिकल इसोफेगर से कहाँ पर जाएगा स्टोमाक में स्टोमाक में जाने के बाद थोड़ा बहुत फिर से डाइजेशन होगा एंड आफ्टर फ्रॉम द स्टोमक ये फूड कहाँ पे जाएगा इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रेट जहाँ पे फाइनल डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी होता है एंड डाइजेशन में जो डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिय मिलता है वो वो भी इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है एंड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ये कहाँ पे अल्टीमेटली जाएगा रेक्टा में और मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा फिर से यहाँ पे रिपीट करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इंटेस्टाइन से जाएगा कहाँ पे रेक्टा में रेक्टा में जाने के बाद उसका एलिमिनेशन होगा जिसको हम लोगों ने नाम दिया है 
इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकल जाएगा थ्रो रेक्टम उसको हम लोगों ने नाम दिया है इजेशन तो ये हो गया इंजेशन एंड डाइजेशन अभी हम लोगों को समझना होगा डाइजेशन इन बकेल केविटी डाइजेशन इन स्टोमा डाइजेशन इन इंटेस्टाइन क्लियर अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन बकेल केविटी तो बकेल केविटी या फिर ओरल केविटी जो है जहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है इमिडिएटली आफ्टर इनटेक ऑफ फूड तो कैसे होता है देखो बकेल केविटी में बहुत सारा ऐसा कॉम्पोनेंट या फिर पार्ट्स है क्या क्या है देखो बकेल केविटी कॉन्टेन इथ टांग एंड सेलाइवरी ठीक है तो बकल के बिटी में देखो क्या क्या है टीथ है टांग है एंड सेलाइवरी ग्लैंड है बकल के बिटी के अंदर ना ऑल दिस पार्ट ऑफ बकल के बिटी इन्वॉल्व इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड कैसे तो टीथ तो पता है टीथ अगर देखो टीथ जब से ग्राइंडिंग ऑफ फूड ठीक है ग्राइंडिंग ऑफ फूड कौन करेगा दिस परफॉर्म बाय टीथ मतलब सिंपली बोल देते ग्राइंडिंग ऑफ फूड जो है इसको हम लोग बोल देते हैं फिजिकल ब्रेकडाउन या फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड किसके जरिए होता है तीथ के जरिए ठीक है तो तीथ हेल्प इन फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो गया देन दूसरा जो पार्ट होता है बगल कैपिटी के अंदर वो है टांग तो यहाँ पे समझना होगा टांग का फंक्शन क्या टांग क्या करता है हेल्पिंग मिक्सिंग ऑफ ऑफ फूड विथ सेलाइव ठीक है टांग क्या करता है फूड को सेलाइव के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है कौन टांग यार तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टांग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सेलाइव ठीक है उससे क्या बनता है सेलाइवर के साथ जब फूड मिक्स हो जाता है उससे फूड बोलाज बनता है सेलेबरी ग्लैंड सेलेबरी ग्लैंड जो है इसका मेन पर्पस क्या है सेलेबरी ग्लैंड एक्चुअली हेल्प्स इन पार्सल डाइजेशन ऑफ फूड सेलेबरी ग्लैंड में क्या होता है सेलेबरी ग्लैंड सीक्रेट एन एंजाइल ठीक है एंजाइल ठीक है सेलेबरी ग्लैंड क्या करता है एक एंजाइल को सीक्रेट करता है किस पार्टी का नहीं होता एंजाइल ये होता है एंजाइल स्कूल डेज सेलाइवरी ठीक है? सेलाइवरी फिर से रिपीट करता हूँ नाम भी है कायालीन कायालीन और सेलाइवरी एमाइलिस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिलेवरी एमाइलिस और कायालीन इट कन्वर्ट ठीक है सेलेवरी एमाइलिस क्या करता है स्टार्च जो फूड के फूड मटेरियल के साथ जो स्टार्च होता है जैसे हम लोग चावल खा लेते हैं तो चावल में क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च होता है स्टार्च होता है या फिर कोई भी फूड जब खाते हैं उसमें अगर कोई स्टार्च का कंटेंट या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये जो स्टार्च जो है स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ठीक है सिंपल मैं सिंपली समझा रहा हूँ बहुत प्रोसेस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बहुत बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है बट मैं सिंपली समझा रहा हूँ क्लास टेन के हिसाब से स्टार्च जो है स्टार्च क्या होगा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज पे रोल ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड इन डाइजेशन ठीक है प्लस सेलाइवरी सेलाइवर जो है सेलाइवाइजन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सेलाइवरी ग्लैंड उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होता है इट ऑल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल ठीक है तो ये जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है सेलाइवर सेलाइवर के अंदर उससे क्या होता है फूड पार्टिकल के साथ अगर कोई भी बैक्टीरियल बैक्टीरिया अगर हम लोग के फूड के साथ अगर एंट्री भी करता है उसको डिग्रेड करने में भी हेल्प करता है सलाइवा तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है सलाइवा होता है हुच कंटेन एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलिस और टाइलिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सलाइवरी एमाइलिस इज कॉन्वर्ट स्टार्च इन ग्लूकोज ठीक है तो ये हो गया डाइजेशन इन बकेल क्यूबिटी जिसको हम लोग ने नाम दिया है बकेल क्यूबिटी का जो डाइजेशन है इसको हम लोग ने नाम दिया है पार्सियल डाइजेशन पार्सियल डाइजेशन ऑफ फूड और पर्सन बकल के बीटी तो फिर से रिपीट करता हूँ बकल के बीटी में क्या क्या है तीथ है टांग है सलाइवरी ग्लैंड 
तीत के केस में ग्राइंडिंग ऑफ फूड तीत हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड जिसको हम लोगों ने फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड टांग क्या करता है मिक्स करता है ठीक है टांग के रोटेशन से क्या होता है फूड के साथ सलाइबा अच्छे से मिक्स हो जाता है फॉर इजी केसेस थ्रो द इसोबेगर देन सलाइबा ठीक है सलाइबर ग्लिंग सलाइबर ग्लिंग से जो सिक्रेशन रिलीज होता है जिसका नाम है सलाइबा उसमें एक एंजाम होता है जिसका नाम है सलाइबर या माइलिज और टायलिंग जो स्टार्च फूड मेटेरियल में अगर स्टार्च होगा उसको कन्वर्ट करता है सिंपल सोल्यूबल फॉर्म जिसका नाम है ग्लूकोज तो यहाँ तक हो गया डाइजेशन इन बफर की अभी हम लोग समझेंगे डाइजेशन इन स्टोमा अभी देखो हम लोग को देखना है डाइजेशन इन स्टोमा तो डाइजेशन इन स्टोमा स्टार्ट करने से पहले कैसे फूड ट्रांसफर होता है स्टोमाक में ये हम लोग को समझना होगा तो यहाँ पे देखो फूड जो है जो जो फूड बाकल के बेटे कब जो फूड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक ठीक है तो यहाँ पे देखो डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक स्टार्ट करने से पहले समझना होगा स्टोमक के अंदर फूड कैसे ट्रांसफर होता है तो जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे होता है बाकल कैविटी में होता है ठीक है पार्सली डाइजेस्टेड फूड विच इज प्रेजेंट इन बाकल कैविटी ट्रांसफर टू इसोवेगस ठीक है इसोवेगस पे ट्रांसफर होता है इसोवेगस का दूसरा नाम क्या देखो फूड पाइप एंड फ्रॉम द इसोवेगस इट इज ट्रांसफर टू द स्टोमक ठीक है तो यहाँ पे देखो इसोवेगस से जो स्टोमक पे फूड का ट्रांसफर होता है कैसे होता है देखो बाय ए प्रोसेस जिसका नाम है प्रोसेस के नेम ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट वट इज द प्रोसेस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट तो व्हाट इज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट यहाँ पे मैंने सिंपली समझाया है देखो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फिर से रिपीट करता हूँ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेजियल वॉल तो ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेजियल वॉल फूड वॉलर्स जो होता है मतलब मिक्सर ऑफ फूड एंड सलाइवा जो है धीरे धीरे इसोवेगस के थ्रू कहाँ पे जाएगा स्टोमक पे जाके एंटर करेगा ठीक है ना अभी समझना होगा डाइजेशन इन स्टोमक डाइजेशन इन स्टोमक को समझने से पहले एक तो हम लोग को याद रखना होगा स्टोमक का शेप क्या है स्टोमक इज ए जे सेप ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक है जे सेप ऑर्गन अभी देखो इसका लोकेशन कहाँ पर होता है स्टोमक इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ इसोवेगस अगर ये इसोवेगस है इसका लेफ्ट साइड में जहाँ पे इसोवेगस खत्म होता है यहाँ पे इस साइड में होगा स्टोमक ठीक है तो बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है एंड उस स्टोमक के अंदर क्या होता है हाउ स्टोमक इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिकॉज स्टोमक के अंदर क्या होता है स्टोमक कॉन्टेन ए स्पेशलाइज ग्लैंड जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको याद रखना स्टोमक कॉन्टेन गैस्ट्रिक ग्लैंड क्लियर विच सीक्रेट जूस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस ठीक है स्टोमक कॉन्टेन गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस और ये जो गैस्ट्रिक जूस है वॉट इज गैस्ट्रिक जूस इट इज द कलेक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स एंड न्यूक्स तो यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक जूस क्या है गैस्ट्रिक जूस कॉन्टेन ए सी एल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स एंड न्यूक्स क्लियर एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे याद रखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ स्टोमक जो है वो एसिडिक होता है स्टोमक इज एसिडिक ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए सी एल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये हो गया स्टोमक के अंदर क्या क्या हो अभी हम लोग को समझना होगा स्टोमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है ठीक है अभी देखो स्टोमक कैसे इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो यहाँ पे देखो जो स्टोमक के अंदर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था स्टोमक कॉन्टेन गैस्ट्रिक ग्लैंड क्लियर स्टोमक में क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड है एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉन्टेन थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स क्लियर गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉन्टेन थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स और एक तो ये भी हम लोग को पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या सिक्रिट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रिट गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कॉन्टेंट था ए सी एल था लूकस था एंजाइन था तो ये कहाँ से सिक्रिट होता है यहाँ पे हम लोग को समझना होगा तो गैस्ट्रिक ग्लैन जो है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या देखो चीप सेल्स ऑक्जेंटिक सेल्स एंड न्यूकस सेल्स क्लियर फिर से देखो गैस्ट्रिक ग्लैन जो है गैस्ट्रिक ग्लैन में तीन टाइप का सेल्स होता है फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज चीप सेल्स सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक सेल्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज 
म्यूकस सेल्स क्या तो अभी तीनों सेल का फंक्शन अगर देखो ये जो चीफ सेल्स जो है चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट इनएक्टिव एंजाइम यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखो इनएक्टिव एंजाइम ये जो एंजाइम जो सिक्रेट होता है फ्रॉम द चीफ सेल ये इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन एंड प्रोवेन मतलब ये जो है वो एक्टिवेट नहीं है और एक्टिवेट कौन करेगा अल्टीमेटली दिस एंजाइम सर एक्टिवेटेड बाई द एशियन तो यहाँ पे देखो पेप्सिनोजन जो है इट इज द इनएक्टिव ये इनएक्टिव है यही पेप्सिनोजन जब एसीएल के साथ रिएक्ट होता है इस कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म जिसका नाम है पेप्सिन पेप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन पेप्सिन बाद में किसके ऊपर काम करेगा प्रोटीन प्रोटीन डाइजेस्टिंग इन दी ठीक है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया पेप्सिन पेप्सिन प्रोरेनिन जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू रेनिन उदयपुर तो एशिया और यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना ये जो रेनिन जो होता है ज्यादातर बच्चे के बॉडी में होता है एडल्ट के बॉडी में रेनिन का सिक्रेशन नेग्लिजिबल होता है या फिर नहीं होता बट इनके साथ न्यू बॉर्न बेबी या फिर बच्चे के केस में रेनिन होता है बिकॉज बच्चे का मेन फूड क्या होता है मिल्क तो रेनिन जो है इट इज ए मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजन तो रेनिन क्या करेगा इट एक्ट्स ऑन मिल्क प्रोटीन जिसका नाम है केसिन ये किसके ऊपर काम करेगा मिल्क प्रोटीन जिसका नाम है केसिन केसिन को डिग्रेड करने में हेल्प करेगा ये रेनिन तो केसिन क्या है केसिन इज ए मिल्क प्रोटीन क्लियर तो फिर से देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक टाइप ऑफ सेल है चीप सेल इस चीप सेल प्रोड्यूस इनएक्टिव एंजाइम और प्रो एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेन दिस आर इनएक्टिव और प्रो एंजाइम और ये जो प्रोएंजाइम जो है इनएक्टिव एंजाइम जो एक्टिवेट कौन करेगा एसिल दोनों के केस में पेप्सिनोजन एसिल के साथ रिएक्ट करने के बाद बनेगा पेप्सिन एंड प्रोरेन एसिल के साथ रिएक्ट करने के बाद बनेगा रेनिन और यहाँ पे मैंने क्या बोला था रेनिन इज फॉर्न इन केस इन द बॉडी ऑफ चिल्ड चाइल्ड स्मॉल चाइल्ड के बॉडी में होता है क्योंकि इनका जो मेन फूड होता है मिल्क होता है तो मिल्क का जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है तो रेनिन मिल्क प्रोटीन का नाम है देखो केसिन रेनिन एक्स ऑन मिल्क प्रोटीन जिसका नाम है केसिन तो केसिन का डाइजेशन में रेनिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है दूसरा अगर देखो ये जो केप्सिन जो होता है ये अल्टीमेटली एडल्ट या फिर चाइल्ड के बॉडी में होता है ये क्या करता है प्रोटीनस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है तो ये हो गया केप्सिन एंड रेनिन दिस आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजन और यहाँ पे ध्यान देना स्टोमाक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता फिर से मैं रिपीट करता हूँ स्टोमाक के अंदर स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता एंड एट द सेम टाइम लिपिड का भी डाइजेशन नहीं होता डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ओनली ऑफर्स इन स्टोमाक एंड इंटेस्टाइन प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है स्टोमाक एंड इंटेस्टाइन में ही होता है और कहीं पे नहीं होता हो गया अभी चलते हैं दूसरा जो सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड का जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स ऑक्जेंटिक सेल प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिससे क्या होता है स्टोमाक का जो एनवायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है तो वट इज द रोल वाट आर द रोल ऑफ एसियल अगर देखो इट एक्टिव एक्टिव जो मेन रोल ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव एंजाइम जो भी इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव करने में किसका रोल होता है एसीएल का प्लस डेस्ट्रो बैक्टीरिया विच एंटर इन टू द स्टमक फूड मटेरियल के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है उसको भी डिग्रेड करने में एसीएल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो ये हो गया ऑक्जेंटिक सेल थर्ड जो सेल होता है म्यूकस सेल्स विच प्रोड्यूस सिक्रेशन कॉल्ड एस म्यूकस एंड म्यूकस क्या करता है प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक पूरा स्टमक का जो वाल जो है उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है ये म्यूकस तो ये हो गया हम लोगों का डाइजेशन इन स्टोमाक तो डाइज सिंपली इससे हम लोग को क्या मिला स्टोमाक के अंदर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है एंड वॉट आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन ये नाम ले रहा हूँ इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है एप्सिन एंड प्रोरेनिन क्लियर अभी हम लोग इसका सर यह बोलता है डाइजेशन इन इंटेस्टाइन अभी यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन इंटेस्टाइन या फिर हम लोग जिसको बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है देखो इंटेस्टाइन में जनरली द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अगर देखो इट इज नियर अबाउट 6.5 मीटर ऑन एन एवरेज और ये जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन होता है ये अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो या फिर एनिमल टू एनिमल भी वेरी करता है तो डाइजेशन इन इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखो इंटेस्टाइन एक्चुअली क्या वोट इज इंटेस्टाइन में अगर देखो फाइनल डाइजेशन कैसे होता है इंटेस्टाइन क्या करता है इंटेस्टाइन ऑल्सो रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड ऑल्सो द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास पेनक्रियास एंड लीवर क्या था 
एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड सेलेबरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कल कर लिया था अभी बाकी था लीवर एंड पेनक्रियास का तो लीवर का जो सिक्रेशन होता है वो अल्टीमेटली कहाँ पे आता है पेनक्रियास में एट द सेम टाइम पेनक्रियास में नहीं इंटेस्टाइन में एट द सेम टाइम पेनक्रियास का जो सिक्रेशन होता है वो भी कहाँ पे आके ऑलरेडी रिलीज होता है इन द इंटेस्टाइन दैट मीन्स इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड ऑल्सो द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास अभी क्या होता है देखो क्या होता है देखो लीवर लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ये याद रखना लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड तो लीवर जो है लीवर क्या सिक्रेट करता है एल्कलाइन सिक्रेशन जिसका नाम है बाइल लीवर यूज टू सिक्रेट बाइल इस एल्कलाइन इन नेचर ठीक है और ये जो बाइल जो है जब लीवर से सिक्रेट होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है दिस बाइल इज स्टोर इन द गोल ब्लेडर गोल ब्लेडर में जाके ये बाइल का स्टोर होता है ठीक है एंड फ्रॉम द गोल ब्लेडर गोल ब्लेडर से जब ये डाइजेशन के टाइम आता है इट इज ट्रांसफर टू द इंटेस्टाइन तो इट इज अल्टीमेटली रिसीव बाई इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है फिर से मैं रिपीट करता हूँ लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सिक्रेट एल्कोलाइन सिक्रेशन जिसका नाम है बाइल बाइल अल्टीमेटली कहाँ पे स्टोर होता है गोल ब्लेडर के अंदर ये जो बाइल जो है अल्टीमेटली रिसीव बाई द इंटेस्टाइन ठीक है इन द टाइम ऑफ डाइजेशन अभी देखो बाइल क्या है बाइल का नेचर क्या है बाइल इज एल्कोलाइन इन नेचर और बाइल का मेन फंक्शन अगर देखो बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफाइड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या फिर इमल्सिफाइड का फैट इमल्सिफाइड का फैट मतलब जो लार्ज फैट मोलिकुल जो है उसको ब्रेक करके फैट ड्रोपलेट में कन्वर्ट करेंगे तो दिस कन्वर्सन ऑफ फैट इनटू टू फैट ड्रोपलेट इज कॉल्ड एज इमोसिफिकेशन ऑफ फैट तो ये जो बाइल जो है वो फैट को डिग्रेड करके फैट का ड्रोपलेट में कन्वर्ट करता है ये एक रोल है एट द सेम टाइम बाइल का नेचर क्या है देखो एल्कलाइन जो एसिडिक फूड स्टोमक से आ रहा है इंटेस्टाइन के अंदर उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा यही बाइल हेल्प करेगा ठीक है तो ये हो गया हम लोग का रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन और लीवर का जो सिक्रेशन जो है बाइल वो कौन रिसीव करता है अल्टीमेटली बाई द इंटेस्टाइन वो क्या करता है दिस बाइल हेल्प्स इन इमोसिफिकेशन ऑफ फैट एंड कॉन्वर्सन ऑफ एसिडिक फूड इनटू एल्कलाइन फूड क्लियर दूसरा जो एक्सेसरी रिप्रोडक्ट डाइजेस्टिव ब्लैंड है वो है पेनक्रियस पेनक्रियस क्या करता है सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस विच इज ऑल्सो रिसीव बाई द इंटेस्टाइन अभी समझना होगा पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या पेनक्रिएटिक जूस कंटेन क्या क्या अंजाम है देखो इट कंटेन ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के ऊपर काम करता है मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजन इट ऑल्सो कंटेंट पेन क्रिएटिक एमाइलिस एमाइलिस मतलब स्टार्च डाइजेस्टिंग मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजन तो पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या है देखो ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा या फिर डाइजेस्ट करेगा पेनक्रिएटिक एमाइलिस है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा एंड लाइपेज जो है वो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा तो ये हो गया द रोल ऑफ पेनक्रिएटिक जूस इन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो बट अल्टीमेटली क्या होता है ये जो पेनक्रेटिक जूस जो है इट इज ऑल्सो रिसीव बाई द इंटेस्टाइन तो यहाँ पे क्या देखा बाइल इज ऑल्सो रिसीव बाई इंटेस्टाइन पेनक्रेटिक जूस इज ऑल्सो रिसीव बाई द इंटेस्टाइन दैट मीन्स ये जो प्रोटीन स्टार्च लिपिड फैट सबका जो डाइजेशन होता है फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में ही होगा एट द सेम टाइम इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टाइन क्या करता है इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंटेस्टिनल जूस इट कंटेन इंजाइम्स which degrade or which convert starch into glucose, protein into amino acid, fats into fatty acid and glycerol. Mm-hmm. मतलब जितना भी complex food material है सबको simple absorbable absorbable form में convert कर देता है तो ये है intestinal juice का function. Intestinal juice convert starch मतलब complex carbohydrate into glucose, protein into amino acid. क्योंकि amino acid क्या है Amino acid is the building block of protein. बहुत सारा amino acid जब chain बना रहता है तब ये प्रोटीन बनता है देन फैट्स फैट फैट को डिग्रेड करने के बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसर में कन्वर्ट कर देता है ये जो फाइनल डाइजेशन होता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वेराइट इज प्रोटीन स्टार्च फैट्स लिक्विड सबका डाइजेशन जो है काफी जाके खत्म होता है पेनक्रियास में होता है तो दैट इज वाई डाइजेशन जो है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन इंटेस्टाइन पेनक्रियास नहीं सॉरी इंटेस्टाइन में जाके कम्प्लीट होता है तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कम्प्लीटेड इन इंटेस्टाइन तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया डाइजेशन आफ्टर डाइजेशन हम लोग को समझना होगा अबाउट द एब्जॉर्शन एंड एसिमुलेशन अभी देखो आफ्टर डाइजेशन जो नेक्स्ट प्रोसेस है अभी देखो आफ्टर डाइजेशन जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एब्जॉर्शन तो एब्जॉर्शन में क्या होता है द साइट ऑफ एब्जॉर्शन क्या है देखो इट ऑफ इन इंटेस्टाइन ये याद रखना द साइट ऑफ एब्जॉर्शन इज द इंटेस्टाइन ठीक है 
साइट ऑफ एब्जॉर्शन इज द इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन में क्या होता है इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है उसमें बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसका नाम है देखो विल लाइन ठीक है वट इज द मेन विल लाइन इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग जो है फिर से रिपीट करता हूँ इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग के अंदर बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम है विल लाइन और विल लाइन एक्चुअली क्या करता है इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बन मैं फिर से बोलता हूँ क्या है ये जो विल्ला जो है विल्ला प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ फूड एंड फॉर दिस विल्ला फूड इज एब्जॉर्ब तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिय जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है दैट फॉर विल्ला एंड ये अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर होगा ब्लड पे ठीक है तो जो एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज अल्टीमेटली ट्रांसफर इन टू द ब्लड तो यहाँ तक हो गया हम लोग का एब्जॉर्बन आफ्टर एब्जॉर्बन जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एसिमुलेशन एसिमुलेशन में क्या होता है जो एब्जॉर्ब फूड इंटेस्टाइन के थ्रू जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी रिपेयरिंग एंड आल्सो यूज फॉर रेस्पिरेशन पर्पस ठीक है सेलुलर रेस्पिरेशन फिर से मैं रिपीट करूँ जो एब्जॉर्ब फूड इंटेस्टाइन से ट्रांसफर होगा था ब्लड में यह कहाँ पर ट्रांसफर होगा अल्टीमेटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एंड फॉर ऑल्सो फॉर रेस्पिरेशन पर्पस ठीक है यहाँ तक तो हो गया एसिमुलेशन अभी देखो बहुत सारा ऐसा फूड है जो इमीडिएटली एब्जॉर्ब नहीं होता ठीक है या फिर एसिमुलेटेड नहीं होता देर आर सर्ट सेवरल फूड विच आर नॉट यूज इमीडिएटली मतलब जो एसिमुलेट नहीं होता इमीडिएटली दे आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टोर फूड जिसका नाम है देखो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज द स्टोर फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स नॉट ओनली इन ह्यूमन एनिमल का भी अगर देखो द स्टोर फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन तो जो फूड एसिमुलेटेड नहीं हुआ है बॉडी के अंदर उसको स्टोर फूड के हिसाब से रखा जाता है जिसका नाम है देखो ग्लाइकोजन तो यहाँ तक हो गया हम लोग का एब्जॉर्बन एंड एसिमुलेशन उसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट स्टेप हु चीज कॉन्ट एस इजिएशन इजिएशन में क्या होता है देखो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था इंटेस्टाइन के अंदर द फूड हुच इज नॉट डाइजेस्टेड इन इंटेस्टाइन वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इंटेस्टाइन क्या करता है सिर्फ डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो जो फूड इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा एंड वो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है तब क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से मैं रिपीट करता हूँ अनडाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसफर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन तब क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड उससे क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सोलिडिफाई हो जाता है सोलिडिफाई मतलब थोड़ा सोलिड सोलिड अनडाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट हो जाता है और दिस सोलिडिफाई अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड स्टूल ठीक है या फिर फेसेस दिस सोलिडिफाई अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड स्टूल और फेसेस एंड द प्रोसेस बाई विच स्टूल और फेसेस इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज डेफिकेशन तो अल्टीमेटली प्रोसेस का इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो है is eliminated from the body body in the form of fecal matter or faces or stool is called as defecation clear to ye ho gaya hum log ka process of ejection isme undigested food jo hai fecal matter ke hisab se hum log ke body se eliminate kiya jata hai to yahan tak hum logon ne khatam kar liya the process of obtaining nutrient by human to baki jo topic hoga hum log next lecture se continue karenge